கொரோனாவுக்கு தமிழகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட இடங்களில் ஏற்கனவே பதினைந்து பேர் கொரோனா தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் இதன் மூலம் தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சோப்பை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது அதில் ரெண்டு ரீஜன் தெரியும் அந்த ஹெட்டு ஒன்றோட டேலு ஹெட்டு வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் ரீஜன் சொல்லுவாங்க டேலை வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக் ரீஜன் சொல்லுவாங்க ஹைட்ரோஃபிலிக்னா அது வந்து வாட்டர் கூட வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஹைட்ரோஃபோபிக்னா வாட்டரை தவிர்த்து மிச்சம் உள்ள கொழுப்பு அதுக்கடுத்து அமினோ ஆசிட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கூட வந்து அது சேர்ந்துக்கும் இப்போ நம்ம கையில் வந்து எண்ணெய் பசை இருக்குது ஸோ அதை நீக்கிறதுக்கு நம்ம சோப் போட்டு கழுவும் போது அந்த சோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோஃபோபிக் ரீஜன் வந்து அந்த எண்ணெயோட அதாவது அந்த கொழுப்போட சேர்ந்து அதை நீக்கிறோம் ஸோ சேம் இதே தான் கொரோனா வைரஸ்லேயும் நம்ம வந்து சோப் போடும்போது நடக்குது அதாவது கொரோனா வைரஸோட சர்ஃபேஸ் ஆ அதாவது அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து அது வந்து லிப்பிட் பைலேயரால் மேடாக இருக்கும் லிப்பிட் பைலேயர்னால் லிப்பிட் வந்து ரெண்டு லேயராக அதில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் இந்த வீடியோவில் நல்ல ஜூம் அதில் பண்ணி பார்த்தாலே அதில் தெரியும் ஸோ இது தான் அதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டு சேம் இதே மாதிரி தான் ஹைட்ரோஃபோபிக் அதுக்கடுத்து ஹைட்ரோஃபிலிக் ரீஜனாக அது வந்து மேடப் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ இது சோப் போடும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஹைட்ரோஃபோபிக் ரீஜன் அதாவது அந்த டேல் அந்த வால் பகுதி வந்து இந்த லிப்பிடு இந்த அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த லிப்பிடோட சேர்ந்து அதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடும் சேம் அது லிப்பிட் மட்டும் இல்லை அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த அமினோ ஆசிட் மாதிரி அந்த மேலே இருக்கும் கொரோனா வைரஸில் அதையும் சேர்த்து அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இது தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம எந்தளவுக்கு சோப் அதிகமாக யூஸ் பண்ணி நம்ம கை கழுவுறோமோ அந்தளவுக்கு இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸ்னு ஏன் அதுக்கு நேம் வந்துச்சுன்னு சொல்லுறாங்கன்னா அதை அந்த நீங்கள் அந்த இதை வைரஸை பார்த்தாலே தெரியும் அதுக்கு மேலே க்ரீன் கலரில் இருக்கும் க்ரௌன் அதுக்கு அதான் க்ரௌன் இதனால தான் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேம் வந்து பார்க்குறோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் ஸோ இப்போ அந்த சவுத் கொரியாவில் நடந்த ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட்டை மட்டும் நான் ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுவேன் ஸோ அதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு உள்ள ஒரு பெண் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது ஆக்சிடெண்ட் ஆனோடனே அவங்க அவங்களை ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க செக்கப்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து லைட்டாக ரைஸ் ஆகிருக்கு உடனே டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கொரோனா டெஸ்ட் எடுங்க அது சம்மந்தமான டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்போ நடக்கணும் பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை எனக்கு அந்த டெஸ்ட்லாம் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் நான் நார்மலாக தான் இருக்கேன் எனக்கு தெரியும் என் பாடி கண்டிஷன் பற்றி அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் போயிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன இடம் இருக்குன்னா ஒரு பத்து நாள் கழித்து இவங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் தெரியுது சிம்டம்ஸ் தெரியுது மறுபடியும் இவங்க ஹாஸ்பிட்டல் போகிறாங்க கொரோனான்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இந்த பத்து நாள் கேப்பில் இவங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு தடவை இந்த சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க ஒரு தடவை சாப்பிட்றதுக்கு வெளியே ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க ஸோ இவங்க இவங்க க்ரியேட் பண்ண ஒரு இம்பேக்ட் என்னென்னா இவங்க மட்டும் கிட்டத்தட்ட சவுத் கொரியாவில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு இவங்கள ஒருத்தரால் மட்டும் கொரோனா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு பார்த்துக்கோங்க அதாவது சவுத் கொரியாவில் மொத்தம் எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருக்குது அதில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு இவங்க ஒருத்தரால் மட்டும் கொரோனா வந்து கடத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்துக்கோங்க கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் பேருக்கு இவங்க ஒருத்தர் வந்து கொரோனாவை கடத்திருக்காங்க ஓகே இப்போ இந்த சவுத் கொரியாவில் நடந்த இன்சிடென்ட்லேருந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பாடத்தை கற்றுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய சீரியஸ்னஸ்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இப்போ அரசாங்கம் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீங்க மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள் கையை அடிக்கடி கழுவுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து கடைபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை நம்ம எல்லாேருமே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கும் சரி நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு சரி அது ஒரு பாதுகாப்பாக தரும் ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சயின்ஸ் மீடியா தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்க
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது போக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸை உங்களால் ரெகுலராக வாட்ச் பண்ணுங்க தேங்க்யூ